guys uh, yun turuan ko kayo kung paano mag overclock so itong tutorial na to pwede sya sa kahit na anong GPU same lang yung process nya sa pag overclock sa lahat lahat ng GPU pero iba't iba yung makuha natin na settings so explain ko sa inyo mamaya kung ano yung settings na sinasabi ko so ang kailangan natin na application is MSI Afterburner ito yung pinaka importante kasi ito yung gagamitin natin para ayusin yung settings next is itong value benchmark maglalagay ako ng download link sa description mamaya para makita nyo kung saan nila download itong dalawa na to so bago tayo mag start buksan nyo muna itong value benchmark tapos inaran muna natin siya ka sa simula para magkaroon tayo ng basis dun sa sa improvement ng score and ng FPS natin so para mag start ng benchmark magkabukas mo na ito click mo lang yung F9 and mag start na siya ng benchmark so skip na natin itong benchmark yung mapakita ko sa inyo yung final score nya then compare natin siya after natin mag -over. Yan. So, ito yung basis natin na score. 2,512. Yung average FPS natin, 16. So, pwede na tayo magsimula na overclock natin. Tapos natin mag-benchmark. Tapos natin itong yung isang afterburn. So, dito natin makikita yung settings na kailangan natin mag-win. Core clock and yung memory clock. So, ito yung pinaka binabago lang sa mag-overclock. So, una-una, dito tayo sa core clock. Sa core clock, ang ginagawa ko, nagdagdag ako ng increments of 50. So, usually, ang setting natin dito, mga ranging to 150 to 250 lang. Medyo mataas na yung 250, pero swerte ka na pag umabot ka sa ganun. So, ganito. Mag-add tayo ng 50. Enter. Then, apply. Ka-apply mo. Next mo to. Then, mag-start ka ulit ng benchmark. Run. Then, then mag-benchmark ka ulit. So, after na ito, hindi ko na tatapusin, tinarecord mo yung makuha mong score hanggang sa matapos ulit siya. Then, after nun, mag-add up ka lang ng mag hanggang sa mag hindi na stable yung settings mo, magka-crash yung benchmark. So, ang inabot nung setting ko dito sa horror clock is plus 210 so pagdating ng 160 ng 150 yan pag umabot na ako dyan ang, dinadag, ang dinadagdag ko na lang plus 25 plus 25 hanggang sa mag crash tapos pag nag crash siya balik mo siya dun sa unang setting na stable so ganun din after ng core clock memory clock naman. So, sa memory clock, mas mataas yung inaabot na values na ito. Kaya, ang ginagawa ko naman dito is plus 100. Yun ulit. Plus 100, plus 100. So, pagdating nyo ng 500, tsaka ako, nag nagdadagdag na. Plus 50, plus 50 na lang. Hanggang sa maabot mo yung stable na core clock and stable na memory clock. So, yung final settings na inaabot ng GPU ko is ito plus 210 sa core clock and yung memory clock nya is plus 750 so yung fan speed pwede nyo i-auto na lang to pero sa akin ginawa ko na lang 55 para ano para mas maganda yung cooling nya pero nasa inyo yan uh, kung gusto nyo i-auto or i-change nyo ng constant na setting para start agad sya so 
5,000 yung changes nung una, yung unang benchmark natin and itong final settings ko na ito sa pag-benchmark natin. So, ito yung final score natin. 1,926 and average FPS natin is 70. Almost 76 to 9.9. So, yun yung makukuha natin na extra performance sa uh, GPU natin na uh, binabayaran natin and yung extra performance na yun kailangan mo lang mag overclock and then makukuha mo yun so after mo mag test sa benchmark uh, ang next na ginagawa ko is tinatry ko lang maglaro sa so, minsan uh, stable yung benchmark mo hindi siya nagka-crash. Pero pagdating sa laro minsan, nagka-crash na siya. Tapos, pag nagka-crash yung laro mo, adjust mo lang ulit yung settings mo it sa MSI Afterburner. Pabaan mo lang ulit yung core clock and yung memory clock. Then, try mo na ulit laruin. Tapos, hanggang sa mukha mo yung stable na na settings na kahit yung laro, hindi magka-crash and dun sa benchmark. Yes. Uh, ganun lang kadali. Mag-overclock and Sinasabi ko sa inyo, safe siya. Sobrang safe siya. Kahit marami kayong nababasa sa sa vlogs na uh, delikado raw na pag nagkamali ka ng settings, masisira yung GPU mo. Which is hindi totoo kasi pag nagkamali ka ng settings, pwede mong i-revert yung settings na nauna mong ginawa. So, ayun lang. Uh, maraming salamat. Sub like and subscribe. Comment nyo sa baba yung na-achieve nyo na settings para i-compare din yung iba na same ng model sa inyo.